We're sorry, the number you have dialed is not in service at this time. Die Medien-WG, live aus der Sendezentrale mit Weider. Heute für Sie im Studio, Jonas, Leon und Marius. Folge 1, heute ohne Konzept. Herzlich willkommen zur ersten Folge des Podcasts, die Medien-WG. Letzte Woche waren wir bei Folge 0, jetzt sind wir wieder dabei. Ein Monat später treffen wir uns wieder. Ganz schön lange her. Es ist ja. erstaunlich, dass wir immer noch studieren. Wir sind immer noch dabei. Wir sind, sind noch am Leben. Leben. Wir haben es überlebt bisher. Ja, genau. Mhm. Jetzt ja schlecht als recht, aber <lacht> haben wir vor, ja. uns mal über das erste Semester zu unterhalten. Wir sind ja jetzt im zweiten Semester schon, aber wie ging es denn eigentlich weiter? Wir waren letztes Mal bei der Pragfahrt stehen geblieben. Ähm, ja. ja, genau. Genau, und haben äh, geguckt, wie die erste Semesterwoche war, wie uns das da ergangen ist. Aber wie war das dann eigentlich am 4. Oktober, als wir das erste Mal in die Uni gelaufen sind? War es der 4.? Keine ja, Ahnung. Genau. 3. Oktober müsste Tag der Deutschen Einheit gewesen sein. Genau. Wart ihr da eigentlich auch so besoffen wie in der Pragfahrt? Oder? Ähm, Nein. Nee? Tatsächlich, die erste war, glaube ich, ja weniger. Das ja. nahm dann noch ihren Lauf. oder der. Also dann mehr Kaffee als Alkohol? Ähm, nee, Alkohol spielt auch am Anfang noch eine sehr große Rolle, aber das hatte dann <lacht> eher mit dem Studentenclub mehr zu tun. Also ich habe ja dann noch viele äh, MAEler kennengelernt und einer davon, der halt bis heute auch noch im Studentenclub arbeitet. Und äh, da haben wir uns ja häufig auch mal getroffen und da einen über den Durst getrunken, aber das, ja. Also ich glaube, da, dann ging es ja erstmal mit Uni los da. Ja. Ich weiß gar nicht mehr, was war denn die erste Veranstaltung? Ich kann mich nicht mehr daran erinnern. Doch, kann das war da, da haben wir Ups. kennengelernt, glaube ich, oder? War das nicht da, wo... Ups. Ja, stimmt, ja, genau. Ja, ich glaube, das war Grundlagen ja, ja. Gestaltung. Oh, scheiße. Und dann, äh, Können wir nochmal neu anfangen? Mit Wieso? verschiedenen Professoren, die wir jetzt gepiept haben. Ich, ja. Würde, ja. ja, ich, äh, das piepen wir. Also wir. Piepen wir das oder fangen ja, wir neu Nein, wir piepen das. Wir piepen wir das, piepen ja. Das. ja, ja das ich hier wird maximal gepiepen, das auch nur im äußersten genau. Notfall. Wir haben gesagt, wir dann möchten keine Mit dem, hm, also, ja, hm, und dann, also dann war da auch noch, hm? Ja, also und es war unsere Dozentin für Grundlagengestaltung und, äh, der Fotografie-Fritze, wie ich ihn immer liebevoll nenne. Weil irgendwie, was macht er sonst noch? Fotografie? Stimmt, war ja. auch noch dabei. Ja. Äh, Fotografie äh. und, Fotobearbeitung. Ja, genau. Naja, das ja. war ja, Moment, Professoren oder Dozenten für Gestaltung, dann auch noch ein Dozent auch für Gestaltung eigentlich und für Fotografie dann noch. Es waren ja drei Leute. Ja, genau. Ja. Genau, es waren drei Leute, die haben sich vorgestellt. Mhm. Schätzungsweise. War jetzt auch genauso spannend, wie wir es gerade erklärt haben. Ja, <lacht> wie mehr war da eigentlich Moment, damals nicht? Moment, mir fällt gerade noch auf, Ups. der erste Lehrkörper mhm. war ja. <lacht> die eine besagte, wir brauchen, wir brauchen den Namen. Die ähm, Gestaltungsprofessorin. Hm. Ja, das ist nur zu lange mal zum Aussprechen. Die, hm. Ist egal. Was, keine Ahnung, was sagt man denn da? Ich, ich höre so viele Podcasts, aber ich weiß gar nicht, wie die das machen, wenn Frau die keine. H. Ja, das, das passiert häufiger mal, hm. sowas wie Frau, Frau, Frau H. Oder ja. besagter Mensch. Zeuge H. begab sich zum Tatort. <lacht> okay, Der ja, Kommissar aber, ermittelt. Ähm, Frau H. würde ich jetzt einfach sagen. Ja, oder? mach doch mal. Okay. Ja, mach einfach, genau. Okay, Frau H. sozusagen. Das war die erste. Äh, der erste Lehrkörper, der mir über den Weg gelaufen ist, weil ähm, wir da in einem ähm, oh, Hörsaal für ein Körper. Mm. <lacht> ähm, zwar im Haus 5 müsste das gewesen sein, da war noch eine eine Studentin vom... Gut, dass wir jetzt eine Kamera haben. Das. Ja, ähm, cringe, cringe, cringe. <lacht> <lacht> ja, es war doch eine Studentin dabei vom Tierschutz irgendwie und die hatte da Hunde mitgebracht. Mm. Aber ich weiß auch nicht mehr, weshalb wir uns da getroffen hatten. Also das war ein Eigentlich wollten sie einfach nur mal Katzen mit in die Uni bringen, glaube ich. Das ja, war, das war äh, ein Cross-Media-Projekt. Ja, ja, genau, aber ich weiß nicht mehr, weshalb wir uns da überhaupt äh, in diesen Raum gegeben haben. Weil war nicht einfach die erste Vorlesung dann schon? Ja, ja aber das war die erste das, Vorlesung. Das war, das war noch vor diesem, ähm, habt ihr Bock, einen Vorkenntnistest zu machen? Ding. Ja, der Vorkenntnistest, der kam doch erst zwei Wochen später. Ja, nee, aber da, wo wir quasi... Ähm, Vielleicht sollten wir uns nicht an chronologischen Gegebenheiten, ja, ja, ich sondern glaub, einfach mal wild erzählen, okay, was eigentlich gut. so war. Also Wollen wir mal anfangen? Begrüßt in der Hochschule, Menschen haben sich vorgestellt, wir haben festgestellt, dass es verschiedene Räume gibt, die <lacht> unterschiedlich groß sind und irgendwann waren wir in so einem Raum ohne Säulen, äh, mit Säulen und ohne Sitzplätze quasi, eigentlich bestand dieser Raum nur aus Säulen, sowas zum Beispiel, ähm, ja wir hatten verschiedene witzige Gegebenheiten und jetzt sollten wir vielleicht mal wieder äh, irgendwas anfangen. Ich würde okay. würd einfach mal mit einem Praxisprojekt anfangen ja, sehr gerne. Äh, und zwar ähm, erste Fotografieprojekt, wo wir alle zusammen waren und zwar optische Täuschung. Ja, Stimmt, ja, ja. war was. Ja, genau. Das war das erste Projekt, da waren wir noch durchmischt mit dem anderen Studiengang, mit den MAE-Lern und ähm, jeder hat irgendwie eine Kamera in die Hand bekommen oder eigentlich nicht jeder, eigentlich nur eine Person ja. immer. <lacht> und es gab die Aufgabe, fotografiert mal optische Täuschungen. Wie lief denn das ab? Was haben wir gemacht? Wir haben uns nicht wirklich viele Gedanken gemacht, drei Fotos aus dem Internet geklaut, 
gedacht, die könnten wir mal nacharbeiten und das getan, oder? Ja, ich glaube, Marius wurde von der Gabel erstochen. Ja, ja. genau. Ich hatte gerade die, die, die Idee, wir könnten ja eigentlich äh, Bilder auch als Bildmaterial noch irgendwo dazu schneiden, vielleicht. Mhm. Dann, wenn das wir seht ihr jetzt Videos hier ja, genau. irgendwo da ja, in der Ecke ja, eingeblendet. Jetzt. Mhm. Ähm, da können wir mal ein paar Exemplare zeigen, was wir hier gemacht haben, genau. Mhm. Ähm, es ging quasi darum, äh, optische Täuschungen zu fotografieren, ohne die nachzubearbeiten. Also wirklich im echten Leben im Sinne von äh, tiefen. Ähm, genau, also tiefen Schärfe oder tiefen Ebenen einfach nutzen, irgendwie jemand, das kennt ja jeder, also man nimmt zwei Finger und stellt sich beim Eiffelturm und packt den Eiffelturm zwischen die beiden Finger. Genau, so, wenn man stellt so sich den Bilder. Turm von Pisa und hält ihn fest. Das ist so genau, also der ja, genau. irgendwie sowas. Nur eben sollten wir da eben gucken, was machen wir da und ähm, hm? genau, ich glaube ähm, L. -Punkt und du äh, habt irgendwie, seid irgendwie gesprungen wie in Mario, glaube ich, ne? Von, von ja, ja, Glocken genau. noch irgendwie. Oh, ja. ja, das haben wir noch mit Kreide dahin gemalt, die wir noch kurz unserem Druckprofessor geklaut haben. Genau. Aber, ja, ja. Ist, ja, stimmt. Und während ihr, glaube ich, zwölf Bilder gemacht habt, weiß ich, dass ich noch beschäftigt war an einem Bild mit einem Blumenkleid. Ja, wie immer, du brauchst immer viel zu lange Zeit. Ich habe, nein, das lag nicht an mir. Doch, doch, doch. doch. Das lag definitiv nicht an mir. Ich war bereit, ich war on point. Aber ich weiß nicht, wie viele Bilder ich von dem Blumenkleid bei der Person gemacht habe. Ja, das stimmt. Es waren Sie, sie wollte wirklich sehr viele Bilder haben, ne? Und war nie zufrieden. Ja, es es war, mh, hier sehe ich nicht gut aus, nee, mh, dann probieren halt, wir es ne? da nochmal. Ah, nee, der Hintergrund. Ja, wir, äh, genau. Ja. <lacht> ich bin, ich mache mich wieder unbeliebt. Ich mache Aber immer cool also es, war, es war ganz lustig, das Bild am Ende finde ich auch ganz schön geworden. Ja. ja ähm, es war, also es war eine gute Idee und es hat ja auch funktioniert. Hm? Wir saßen nur sehr lange an diesem einen Bild. <lacht> Na gut, ja. Aber das war schon ein ziemlich cooles Projekt, erstmal um auch andere Leute kennenzulernen, auch, ne, das... Ja, wir haben auch, und auch so die Gegebenheiten der Hochschule, so können wir uns jetzt eine Kamera ausleihen. Nö, eigentlich nicht, ihr seid Erstsemester, ihr könnt nichts äh, und ihr dürft nichts und ihr könnt ja eigentlich auch keine Fotos machen, das kriegt ihr erst beigebracht. Also nimmt man eure eigenen Kameras, ihr könnt es auch mit dem Handy machen und wieso? Wir wollen das nicht mit dem Handy machen. Wir das hat man aber bei manchen sehen. auch gesehen, dass es mit dem Handy gemacht ist. Ja, und das ja. und wir ist hatten nicht halt immer das gut, Glück, dass ja. äh, Jonas aber eine Kamera hatte, ich eine Kamera hatte und wir dann eigentlich ganz gut ausgestattet an das ganze Ja, wir hatten eigentlich alles da, ne? Ja, war, war gut. Also, also ich glaube, ohne Leon wären einige Projekte bisher knalllos gescheitert, irgendwie allein schon der Technik. Die das ist eine Technik hier, hier der Hunde. Ist halt einfach nur, ich habe halt Technik. Das ist eigentlich der einzige Pluspunkt an mir. Ansonsten nerv ich, mache schlechte Witze, stinke und ja. Naja, geht so. Mhm. Mhm. Ja. ja. <lacht> <lacht> ich würde nochmal... Ja? Äh, ja, weitermachen. Und zwar würde ich äh, mal noch erwähnen wollen, was wir für Module wir hatten. Also so das grob ist interessant, ja. Genau. Äh, vorher ja. würde ich dich nochmal bitten im Interesse unserer Hörer und jetzt vielleicht sogar Zuschauer, ja. äh, dass du aufhörst, auf dem Tisch rumzuklopfen, weil das hört man doch immer ganz gut. Okay, das tut mir leid. Ja, so, Dann jetzt wieder. Okay, cool. Ähm, <lacht> kurz überlegen. Genau, wir hatten ähm, Grundlagengestaltung, äh, wofür wir zum Beispiel diese äh, optische Täuschungen äh, gemacht haben. Mhm. Äh, dann hatten wir Journalismus 1. Genau. Äh, Medien BWL 1 mhm. auch oder beim gab's selben Zeit Professor? Dann? Nee, es gibt oder? nur eins. Also, mhm, naja, irgendwas mit. Äh, haben wir nicht irgendwas mit Wirtschaft noch? Also nicht Medien BWL. Also aktuell haben wir erstmal nur eins. Ja, auf jeden Fall was das erste Medien BWL. Genau. So, und dann. Ach ja, genau, wir hatten da noch äh, wissenschaftliches Arbeiten. Oh, ein, ein äh, Lieblingsfach von jedem. Also ein, ein es, war, es war eine Kombination aus Medienrecht, äh, medienwissenschaftliches Arbeiten und Mediengeschichte. Aber jeweils mit einzelnen Vorlesungen? Mit einzelnen Vorlesungen. Genau, aber die Prüfung genau. war quasi dann aus den drei. Eine Dreierprüfung. Wir können jetzt auch nicht sagen, wie wir so abgeschnitten hat, weil die Noten haben wir übrigens immer noch nicht. Und es ist auch nicht so wahrscheinlich, dass wir das diesen Monat noch bekommen. Also wenn ja, man so wobei, die Statistiken und Historiken Es wurde hat. eigentlich versprochen, Mitte Mai sollten die da sein. Ja, aber, aber das heißt ja nichts. Es hieß ja, ja letztes Mal ja, okay. gab es die im Juni. Also ähm, ja, wir werden hin und wieder auch ein bisschen die Hochschule kritisieren oder Dinge aufzeigen, die nicht so gut laufen. Äh, ich glaube, das sollten wir uns erhalten, weil sonst ist das hier ein Spaßprogramm. <lacht> und, ja. Also bitte schon mal damit rechnen, wer nur Friede, Freie, Eierkuchen hören sollte, will, der sollte vielleicht nicht hierher kommen. Na, so. Wir sind aber auch mal Weiter im Programm. Ähm, ja. die, das nächste Fach war Medienproduktionstechnik, das auch geteilt war in die vier Fachbereiche Audio, Video, Druck und Online. Das war spaßig im ersten Semester, sage ich mal. Ja. Ähm, in vielerlei Hinsicht. Ja, vor allem war der genau. Druck auch immer hoch, weil du wusstest, wenn du jetzt irgendwie da verkackst, dann hast du vier Seminare bzw. Vorlesungen an der Backe im nächsten Jahr und äh, Angst. Genau. Es waren eben vier Lehrkräfte, die jeder ihren Fachbereich reinprügeln wollten, ja. was ja auch ganz interessant ist und es ist natürlich gut, so einen Überblick irgendwie über alles zu bekommen, aber man hatte im Hinterkopf immer, okay, ich schreibe eine Prüfung und ich muss in jedem Bereich eben gut sein, beziehungsweise gut, es kann ein Bereich auch mal schlechter sein in der Prüfung, das kann mit anderen ausgeglichen werden, aber muss trotzdem, man muss eben eigentlich Aud
und es war einfach viel Material. Und alles davon zählt 25 Prozent in der Prüfung. Genau, wobei man auch dazu sagen muss, dass die Professoren schon alles daran gesetzt haben, dass man diese Prüfung besteht, weil auch gerade in der letzten Vorlesung ähm, Beispielfragen verteilt wurden, was so drankommen könnte. Also nicht in allen Bereichen, aber in vielen. Hm. Ich glaube, in ähm, online war das so und auch in Audio. Äh, Audio, genau. Mhm. Ähm, aber es wurden schon Hinweise auf die Themen schon gut gegeben, die drankommen könnten, eventuell mit dem Augenzwinkern und ähm, es war schon gut machbar. Also es war viel, viel Lernaufwand, aber genau. Das Interessante war ja da, dass jeder Lehrkörper halt anders tickt und da sieht man das halt einfach mal, wenn so eine Prüfung von vier Leuten gibt, äh, die dann halt alle anders ticken, die alle andere Voraussetzungen oder alle, nee, alle äh, andere ähm, Punkte haben, die man nach dem Studium können soll und alle für ihr Fachgebiet brennen und dann sagen, das ist natürlich das Wichtigste und das baut aufeinander auf und also es war schon schwierig und zwischendurch hatte ich nicht unbedingt das Gefühl, dass ich das locker easy schaffen kann äh, und dass ich das gut nochmal nächstes Jahr machen kann mit allen vier äh, Fächern, hatte da entsprechende äh, Hallos. Aber letztendlich lief es eigentlich dann ganz gut. Ja, ja du kannst auch noch von dem Ereignis erzählen mit deiner Note. Ja, also, das stimmt. Wir, wir können ja einfach mal spoilern. Eigentlich war es gar nicht so schwer letztendlich. Mhm. Ich war nie in Online und doch, ich war einmal in Online und habe Online mit voller Punktzahl abgeschlossen. Also, <lacht> es, hast du eine Einsicht gehabt? Also, wusstest du das, dass du die volle Punktzahl hast? Ja, ich habe alles ist eine Geschichte, gefragt. die er gerade erzählt Das war nämlich mein Problem. Ich hatte dann eine zwei sieben auf dem Ding steht. Nee, Quatsch, eine 3. 3 0, dachte ich, oder so. 3 3. Ne? Oder 3 3 sogar. 3 3. 3 3 stand da auf ja. dem Ding. Und ich hatte eigentlich ziemlich gut gelernt, war gut vorbereitet und äh, Video habe ich einfach schon ein gutes Vorwissen. Online habe ich ein gutes Vorwissen. Druck hatte ich mich sehr gut vorbereitet gefühlt, äh, weil auch der Dozent da sich wirklich Mühe gegeben hat. Man hat die alten äh, Tests gehabt. Also da hatte ich eigentlich nicht das Gefühl, dass ich da sonderlich viele Punkte gelassen hatte. Audio ist jetzt nicht so mein Spezialgebiet, hat mir auch nie so richtig viel Spaß gemacht. Da hätte ich sicherlich einiges äh, verlieren können, aber doch nicht so viel. Ja. Dann habe ich mal rausgefunden, wie man eigentlich so eine Einsicht verlangt. Und es ist nun einmal einfach so, dass der Professor dir diese Einsicht, ich glaube, innerhalb von einem halben Jahr laut unserer Prüfungsordnung gewährleisten muss. Und dann kannst du den nerven und der muss dir dann halt die Prüfung zeigen und muss dir darlegen, warum es nicht so gut lief. Jetzt ist es halt das Problem. Wie gesagt, vier Leute, vier Leute ticken alle anders. Äh, bei dem einen habe ich dann bei der zweiten Mail die Antwort bekommen, ja, sie haben 22 Punkte von 25. Ähm, bei dem anderen habe ich dann direkt die Mail bekommen, am selben Tag noch mit, ja, 100 Punkte also 100 Prozent von meinem Teilbereich, alles easy. Von dem anderen habe ich keine Antwort bekommen, beziehungsweise dann irgendwann die Antwort, dass die Anrede nicht würdig genug dieser Person sei. Ich hätte doch das ganze Promborium von wegen Doktor, Professor, USW vergessen und dass man das so nicht machen könne. Gut, ich bin ja auch so ein Mensch, der da persönlich drauf scheißt und da auch sehr frei ist. Damit ecke ich sicherlich gerne auch mal an. Ähm, na gut, äh, es war aber dann auch machbar, mit dieser Person einen, ein Treffen zu vereinbaren und dann hatte ich irgendwann meine ganzen Punkte und irgendwie hat das bei mir nicht so ganz diese 3-3 hervorgeursacht und die haben sich einfach verzählt, hat sich rausgestellt. Dann wurde aus der 3-3 eine 2-0. Einfach so, weil sie nicht rechnen konnten. Ja, also sowas okay. kann auch mal passieren. Also Kinder, wenn mhm. ihr euch irgendwie ungerecht behandelt fühlt, fragt doch einfach mal nach, es kann sich vielleicht lohnen. Ja. Also bei und, dem Unterschied ist wirklich bitte krass, nicht das das Doktor, Professor. Das ich also ich habe bisher noch kein Fach, was ich bemängeln muss, deswegen. Äh ich habe mich nur bei Journalismus gewundert, weil ich da eine 3.0 habe, aber ich habe auch ehrlich gesagt ähm, für Journalismus kaum was gemacht. Also da, es ist realistisch, es ist äh, aber auch trotzdem mich verwundert, dass es das so schlecht ausgefallen ist, aber ja, ich würde es nicht einsehen, weil ich mir denke, okay, fuck it. <lacht> ja, so, ja. ne? Ist halt, ja. Ich weiß noch, den Abend, äh, als ich. Ich habe alleine, glaube ich, fast zwei Abende gebraucht, mein Inhaltsverzeichnis zu schreiben. Ja, das <lacht> war echt total krank. Ja. Also ich möchte nicht wissen, wie viel, wie viel Druckerpatronen ich in Journalismus verbraten habe, weil alles bei mir farbig markiert war. Mhm. Um verschiedene Größen und äh, ich glaube, ich hatte auch den mit einer der größten Hefte. Brief ausgedruckt und den ganzen Scheiß? Nee, das habe ich nicht gemacht. Also ich habe alles aus den Vorlesungen notiert, ich habe alles übernommen mit Zusatzinformationen. Ich habe mich auch auf diese ganzen extra Sachen vorbereitet, die angesagt wurden, also Akif Pirinci und so, was da alles noch nebenbei lief. Ja. Die habe ich auch alle notiert. Ich habe mir noch so einen Leitfaden geschrieben, wie schreibe ich die perfekte Nachricht. Hm. Den habe ich noch ausgedruckt. Hm. Genau, und ich habe, glaube alleine mein Inhaltsverzeichnis war, glaube ich, neun oder zehn Seiten lang. Und das hat dann auf die Seiten hingewiesen, die im Hefter kommen. Also ja. meine kompletten Vorlesungsmitschnitte waren vielleicht neun oder zehn, naja, vielleicht 15. Ja, das waren schon mehr, Seiten, 20 oder so. Oder so. Ich glaube, ich hatte an die 100, 110 am Ende. Dieser Junge ist dafür verantwortlich, dass wir keinen Regenwald mehr haben. Dankeschön. Was <lacht> gut. 
Aber ich habe hab dieses Semester fast noch nichts gedruckt. Also ich letztes auch, okay. Semester war ich so drauf, dass ich echt jede Sache ausgedruckt habe. Ja. Ich habe eben alles notiert, habe alles ausgedruckt und dann abgeheftet. Dieses Semester habe ich es aufgegeben. Also Aber ich habe noch nicht das Gefühl, dass wir dieses Semester noch nicht viel gemacht haben. Also ich schreibe nach wie vor noch per Hand mit und ist alles... Also ich habe in Journalismus schon also über 70 Seiten wieder. Ja, ja gut, Journalismus. Aber wir haben noch nichts Neues gelernt, aber so wirklich finde ich... Ist aber auch ein anderes Thema. Ich, ja. ja, keine Ahnung. Ich, ich finde schon, dass wir Sachen Neues gelernt haben. Also mhm. es sind bei mir viele Sachen Wiederholung, auch da ich ja noch... Ich habe ein Volontariat ja. hier noch angefangen zum Journalismus und da hatten wir auch Storytelling, deswegen wiederholt sich das dann bei mir jetzt. Aber ja. ich finde es eigentlich ganz gut, sogar nochmal die Wiederholung zu haben, weil... Ich habe es einerseits, habe ich das komplette Buch gelesen, was dann in der Vorlesung dran kam. Okay. Das ja. ist exakt das gleiche Buch. Ich kannte alle Beispiele. Okay. Aber die Vorlesung war für, für euch eigentlich tatsächlich zum Vorteil, dass es sehr komprimiert war und sehr gut tatsächlich das Buch aufgearbeitet war. Stimmt. Okay. Also ich habe, du mein, meinst du das Handbuch oder meinst du das Online-Journalismus-Buch? Nee, ich habe das Buch äh, Storytelling für Journalisten. Ah, okay. Ja, okay. Also ich meine explizit die Storytelling. Nee, weil das war ja im ersten VO. Semester so, dass wir ein Handbuch hatten, was von dem vorherigen Professor geschrieben worden ist, wo quasi genau das drin stand, was in der Vorlesung drin war. Ich meine, ich war quasi in jeder Vorlesung da, aber halt auch eher körperlich. Ich habe tausende Bilder bearbeitet während der Zeit, Millionen oh, von ja, E-Mails geschrieben, 8000 ja. Facebook-Posts gemacht, äh, aber halt irgendwie nicht so richtig Journalismus beigewohnt. Ähm, also, aber es war echt machbar, weil der, der Lehrbrief war halt da und äh, man hat sich halt die wichtigsten Szenen, wo er dann ein bisschen lauter wurde mit der Stimme, nochmal kurz notiert und dann war eigentlich gut. Und mhm. da kam ich halt auf meine nicht mal 20 Seiten und also eigentlich was entspannt. Wenn man, wenn man genau hinhört, hört man eigentlich tatsächlich auch so ein bisschen raus, grob, in welche Richtung die Prüfung gehen wird. Also er sagt ja eh immer schon viel an und ja, man genau. hört aber auch, äh, er gibt ja auch den Hinweis, jetzt zum Beispiel letztens auch, da hatten wir so ein Beispiel mit, ähm, war das Polizeigewalt? Das sollten wir uns auf jeden Fall nochmal angucken. Ach okay. so, ja. Die Webseite, es ging, es ging so eine Sache. Und das kam ja in der Prüfung bei mir letztes Mal auch dran, ne? sowas. Ja, genau. Also nur eine Aufgabe. Da war ich nicht dann. Nur eine Aufgabe, das ist jetzt nicht der Riesenteil. Also mhm. Der Riesenteil ist einfach alles, was wir lernen, zusammengefasst. Mhm. Aber, ähm, ja, ich finde es also echt fair. Also man, ja. Wenn man gut mitarbeitet, das alles ausarbeitet, kriegt man das hin. Ja, also es gibt halt so eine und solche Professoren, aber ich denke, im großen und ganzen Teil ist es schon irgendwie machbar, wenn man nicht irgendwie das Verlangen hat, ein 1-0-Abi. Äh, Abi. Das ist, jetzt doch schon ein das, ist, das ist vorbei und das ist leider nicht geschafft. Ja, das, da bin ich auch nicht so nein, ich drum. Nee, ein 1 0 studium ja, hinzubekommen, glaube ich, kann man hier ganz gut mitkommen, trotz allem. Also. Genau. Aber wisst ihr, was auch noch ein riesig großer Aufwand war oder auch ziemlich viel äh, Organisationstalent erforderte, waren nämlich unsere Projekte im Projektmanagement und auch ja. unser Kurzfilm. Ähm, mit, mit was zur ersten Gruppe? Wir sollten uns entscheiden, für was, über was wir reden, sonst äh, wird es genau, jetzt sehr Projekt. chaotisch wieder. Also vielleicht sollten wir vorher noch mal kurz sagen, wir hatten auch noch so ein Fach Projektmanagement, wo es darum ging, wie kann man so ein Projekt zusammen basteln? Also genau, wie sollte man das strukturieren? Wie sollte man da vorgehen, ein Projekt äh, zu bewältigen, ein allgemeines Projekt. Und dann hatten wir halt da noch so einen Praxisteil dabei. Ne? Genau. Dieses große äh, Projekt, wo wir das komplette Semester eigentlich über ähm, ein Thema hatten, zum, zu verschiedenen Themen, jetzt wie ich mhm. vorhin noch das rausgehört habe. Ähm, Leon und ich hatten ähm, Lost Places, genau. also ja, verlassene also Gegenden, jeweils, ja. verfallene Hütten und Fabrikgelände, mhm. die wir irgendwie in ähm, eine gewisse Art und Weise halt aufbereiten sollten in einem Journalbuch zum Beispiel. Also bei meiner, meiner Gruppe war das so, wir hatten ähm, ja, wie gesagt, ein Handbuch halt erstellt mit verschiedensten historischen Begebenheiten und auch Informationen, dazu schöne Bilder gemacht, das schön noch mit, äh, mit einer Stadtkarte äh, verbunden, dass auch ähm, Touristen sozusagen, die mal Lust hätten, da mit weiterzukommen, ähm, auf dieser Land- oder Stadtkarte sehen könnten, wo sie hin müssen, um diese Gebäude zu sehen. Genau, und das hat halt das komplette Semester eingenommen und da haben wir quasi schon diese Praxiserfahrung gehabt, wie muss ein Projekt ordentlich aufgebaut sein, strukturiert sein, damit das auch zum Erfolg ähm, geführt wird. Genau, wie kannst genau. du mit deinen Mitarbeitern umgehen, also mit deinen anderen Mitmenschen, genau, die das ertragen müssen, ja. äh, wie strukturierst du das Ganze, wie versuchst du zu kommunizieren, was ein sehr, sehr wichtiger Teil ist, wo ich mir auch noch mehr dazu wünsche eigentlich. Mhm. Ja. Weil es doch immer ich schwierig ist, gerade wenn Leute keine Lust haben, was dann bei uns im Projekt auch so ein bisschen das Problem war, mhm. oder halt du die Leute nicht so richtig abholen kannst, die auf anderen Wellenlängen schieren, um es mal ganz äh, bildlich hier aufzumachen. Ist also, ja auch menschlich. Es gibt eigentlich ja ist Projektmanagement wirklich verdammt wichtig und wird, glaube ich, ja. sehr stark unterschätzt. Deswegen wundert mich das, dass wir tatsächlich auch nur einen Teil dazu haben und den Rest einfach im Schweiß und Tränen dann in den Projekten naja, selber. Ja. Und so Im, fünften Semester mit wird, äh, Im fünften Semester wird es mit Crossmedia nochmal aufgegriffen. Ja. Da werden ja dann die ganzen Inhalte, die wir im ersten Semester haben, nochmal auf jeden Fall angewendet. Aber bis dahin sind wir schon so auf den irgendwelchen Praxisprojekten gescheitert, dass es, glaube ich, <lacht> das dann auch läuft, laufen sollte. Bei uns lief es so, 
ähm, dass wir nach zwei Wochen gemerkt haben, dass die Aufgabenstellung anders lautet, als wir sie erst verstanden haben. <lacht> da stand noch äh, ein, einfach eine Wortkombination, die wir nicht gelesen haben. Da stand nämlich, man soll eine visuelle Umsetzung gestalten. War bei uns nicht der Fall. Ähm, wir haben äh, ein Hörbuch erstellt namens Mit Wader im Ohr. Ähm, unser Teamname war Sieben Engel für H-Punkt. Mhm. Äh, könnt ihr tatsächlich auf YouTube sehen, das ist bei uns äh, hochgeladen, also ist verfügbar. Ich bitte doch um eine Verlinkung, so dass man sich davon mal... Also da, wirklich irgendwo, cool, also hier, da, da, könnt ihr aufklicken jetzt. Das klingt sehr gut, nicht macht Spaß. Ja, ich kann auch nicht dazu, mir das anzuhören, aber ich habe es noch auf meiner <lacht> später Ansehenliste auf YouTube. Ja, ich Boah, wo ist mein äh, Feuerzeug? Ja, ich möchte dich gerne anzünden. <lacht> die Aufgabe war eigentlich, eine, ein visuelles Training. Ergebnis zu schaffen. Wir haben ähm, aber dieses Hörbuch gemacht und haben dann dazu noch ein Booklet gestaltet, um das natürlich auch noch zu untermauern. Und dann haben wir ein Event geplant, wo das dann vorgestellt wird. Und die Leute bekommen dann eben das äh, so Hörbücher als MP3-Player, können dann durch die Stadt laufen und bekommen ein Heft dazu, wobei das alles ein Konzept ist. Man muss dazu sagen, es ist eine Konzeptplanung gewesen im ersten Semester. Wir sollten das erstellen, wir sollten auch Probeexemplare sozusagen erstellen. Wir haben ein Booklet ähm, designt dann sozusagen fürs erste Kapitel, haben das erste Kapitel aufgenommen, aber das war es dann eben auch. Also das Hörspiel hätte theoretisch, glaube ich, 13 Kapitel, weil wir sollten 13 Objekte vorstellen in Midweider und die anderen Sachen haben wir eben so grob geplant, wie könnte es weitergehen und ähm, aber ein Objekt, eine Geschichte haben wir wirklich ausformuliert, haben eben eine Story geschrieben, und äh, dann auch aufgenommen, genau. Hm. Und dann am Ende haben wir das als Konzept dann vorgestellt und mussten das sozusagen pitchen dann eigentlich in einer Vorlesung. Genau, und das haben viele auch nicht verstanden. Also auch so von den Leuten, mit denen du darüber gesprochen hast, wie ein Konzept. Was soll ein Konzept sein? So, da musste ich tausendmal erklären, ja. was ein Konzept ist, dass du halt nicht jetzt damit rausgehst, weil uns haben wir eine App äh, entwickelt, also entwickelt als Konzept. Ne? Ja, wo kann ich die App jetzt runterladen? Ja, geht nicht, weil das ist ein Konzept. Äh, ja, das habe ich gemerkt, dass es das wohl in Deutschland nicht so wirklich verbreitet ist, das Wort Konzept. Um, aber dann kann ich eigentlich auch gerade mal erklären, was welches wir gemacht haben, oder? Konzept. Okay. okay. Ja, gut. <lacht> äh, oder? Passt doch eigentlich gerade ganz gut. Konzept. Ja. Ich verstehe, also ja, K-O-N Z-E-P-T. Okay, gut. Ja, genau. Das ist Konzept, quasi, ja. wenn du, wenn du, wenn du, jetzt nicht, wenn du das erstellst, Nein, ich wollte das aber halt nur nochmal highlighten gerade. So als ob es, als ob es da wäre, aber es ist wirklich nicht da. Du planst können, es, wie es Können wir After Effects einfügen? Okay, Können ja. wir After Effects einfügen? Ich mache jetzt so und dann ja, steht wenn du da hast, Konzept. Du ich ich wollte gerade mit, mit einem sehr subtilen, trockenen ähm, Humor das nochmal unterstreichen, dass Leon das Wort Konzept äh, also wir sind quasi jetzt verbreiten will. So circa bei Minute 20. Uns hört ja. sowieso keine Sau mehr zu, außer meine Mutter und <lacht> dein Vater oder so. Jetzt hört gar keine mehr zu. So, jetzt können wir über alles reden. reden. Das ist doch jetzt kannst du schön noch deine After Effects Skills hier rein verbraten. Aus diesem mit deiner Grund wollte ich auch äh, nochmal einen Themawechsel quasi auf diese Projekte machen. Ach so. Ja, ja vorhin. So. Genau. Was? Naja, ich habe gerade nicht mit... Ich fände, wir haben ja jetzt erstmal schon auch genug über das Projektmanagement-Ding geredet. Ähm, oder fällt euch noch brennt was dazu ein, was da irgendwie loswerden wollt? Also wir sollten vielleicht noch kurz sagen, ich schon dass... Ich habe geschlagen. Ach so. hast meine Brücke gerade schon wieder abgebaut. Oh, okay, das tut mir leid. Ich, tut mir leid. Also ich wollte zumindest gut. noch erwähnt lassen, was Leon für Konzept Wörter gemacht hat, zurück. grob. Ja. Okay, ja, okay. dann tut mir leid. Dann. Ich, ey, das möchte ich aber nicht sagen, ja, das ist nicht meine Gruppe. Ja, nee, also, ich dachte, das wäre... Okay, ja, okay, also ich hätte... Äh, vergesst können einfach wir, Können wir bitte einfach die letzte halbe Minute einfach schneller abspielen? Warte kurz. Ihr wurde jetzt geblitzt, Dings. Das ist ja grausam gerade, was hier läuft. Ja, uns guckt eh keiner mehr zu. Also, äh, unser Projekt bestand aus einem Konzept. Äh, ihr wisst jetzt, was ein Konzept ist, hoffentlich. Das habt ihr wenigstens nicht mehr ver vergessen nach diesem ganzen Kolumnier. Und zwar ein App-Konzept. Und wir wollten halt Lost Places näher bringen. Das heißt, wir stellen uns so das Idealbild vor. Es gibt keine Jugendlichen, die irgendwo gerne grillen. Es gibt keine Lost Places-Jäger, die gerne irgendwelche Nazikulturen entdecken. Und es gibt keine Menschen, die äh, Arschlöcher sind, weil sie dann irgendwie alte Gebäude kaputt trampeln oder überall rein müssen oder unachtsam mit ihrer Umwelt umgehen. Und es gibt einfach nur nette Leute, die historische Orte sehen wollen, eben Lost Places. Lost Places wurde ja schon immer erklärt. Das sind so Gebäude, die sind halt eben Lost und äh, irgendwelche Plätze, die auch Lost sind und äh, damit halt ein bisschen vergammelt sind. Zum Beispiel ein Schwimmbad, was schon seit 30 Jahren kein Wasser mehr gesehen hat, wo auch mal so Scherben drin sind. Das wären Lost Places. Ist gar ganz geil, weil dann ist halt noch die alte Einrichtung drin. Ähm, sieht ziemlich vermodert aus. Ist manchmal ein bisschen gefährlich, wenn man da reingeht. Ähm, aber ist eigentlich eine geile Location. Super cool zum Fotos machen. Lädt auch mal ein, da einfach mal so alte Dinge zu erkunden. Ähm, Problem ist nur, eigentlich ist es nicht wirklich legal, in solche Orte reinzugehen, weil die sind halt meistens nicht gesichert und der Eigentümer wird einen Teufel tun und da Leute rein einladen, die dann in irgendwelche Gruben fallen oder denen irgendwelche Steine auf den Kopf fallen. Dementsprechend kannst du da zwar rein, aber eigentlich ist das Hausfriedensbruch. 
Ja, das ist so die Tatsache von Lost Places. Wir haben gesagt, nein, die gibt es nicht. Lost Places sind cool, jeder will die sehen und das ist auch rechtlich überhaupt kein Problem. Lass mal eine App machen, so eine Art Reiseführer, wo du durch mit weiterlatscht und die wichtigsten historischen Orte siehst, eben Lost Places, äh, mit einer Geschichte drumherum, mit schönen Bildern, äh, vielleicht mit 360-Grad-Bildern, mit alten Geschichten, die darüber interessant sind, haben ein bisschen im Stadtarchiv gewühlt und haben auch verschiedene Orte rausgesucht, zum Beispiel Schloss Neusorge, was hier nicht unweit ist, das sind so, keine Ahnung, fünf Kilometer aus mit weiter raus. Kann man sich angucken, kann man auch im Innenhof rumlaufen, man kann allerdings nicht in die Gebäude rein, sowohl inoffiziell als auch offiziell nicht. Ähm, ja, und das haben wir halt einfach ein bisschen aufgearbeitet, äh, cool, eine ganz coole App vom Design her, glaube ich, und vom Konzept her entwickelt. Nur leider wird sie nie das Welt erblicken, weil es ist halt einfach realitätsfern. Es ist was, ein Konzept. Richtig, Konzept. Okay. Okay. Konzept. <lacht> Konzept. Konzept. Jetzt in ihrer Nähe. Was war denn dein Konzept? Mario. You in mein Concert, das neue Konzept. Ja, das kann mein, doch so ein Bandname oh, sein. Konzept. Konzept. Konzept in Konzept. Ich habe gestern erst festgestellt, kurze Ausschweif Ausschweifungen. Du, das ah, machen wir ja ganz selten. <lacht> Und zwar habe ich gestern wieder eine schöne 80s-Playlist äh, gegeben. Mhm. Und da ist mir aufgefallen, dass eine Band namens... Äh, ähm, fuck, wie hieß die noch? Ah, interessanter Name. Ja, fand ich jetzt auch. Irgendwas mit Will. Also die haben äh, das... Fuck, okay, ich habe es gerade komplett, ich habe den Faden verloren. Jedenfalls ist das eine ziemlich äh, bekannte 80er-Jahre-Band, die auf Englisch singt, aber in Deutsch ist. Irgendwie. Hm. Ich könnte es nochmal kurz googeln. Warum erzählst du uns also, davon? Ich, ich bin auch gerade noch so, wo ist das Konzept? <lacht> <lacht> Nein, weil wir gerade bei Band waren und egal. Okay, Was? kommen wir. Jetzt ist bin sogar ich verwirrt, liebe Zuschauer äh, und Zuhörer. Also ich weiß ja, auch nicht, was ich, der will von uns. Ich habe manchmal Gedanken. Okay. 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 Komm, kommen wir zum nächsten Projekt. Es gab ja noch ein großes Projekt. Ich kann dazu sagen, dieses Projekt ist für mich zumindest noch nicht abgeschlossen, weil es wird noch ein Video dazu kommen. Frage Stimmt, ist wann? Jetzt haben wir immer noch das nicht erfahren, was Marius in seinem Konzept gemacht ah, doch, hat. Doch, ich hatte es am Anfang ganz kurz mal erwähnt. Ja, ähm, dachte ich auch. Ja, aber ich, ich mache es nochmal auf den Und zwar äh, unser Projekt hieß Lost and Found. Und wir haben halt diesen, diesen Reiseführer gemacht, diese, diese, diese Stadtkarte mit hm? diesem Handbuch sozusagen, wo du markiert hast, okay, da ist Schloss und Sorge, da ist die Wirberei, da ist Punkt X. Und da hast du noch ähm, historische Texte dazu gehabt, die sehr schwierig zu bekommen waren. Das kann ich kurz erzählen. Wir waren nämlich irgendwie fast mehr im Stadtarchiv als in der Uni zu dem Zeitpunkt. Das war kurz, war, war eigentlich im Winter ja dann. Irgendwann November mhm. oder so. ne? Kommt ja. Hin, ja. Wo dann auch die, die Dunkelheit schnell äh, mal da war. Also schneller als seit dem Sommer. Und man hat fast kein Tag sich mehr gesehen gefühlt, weil früh macht die Uni und dann abends um 8 Uhr geht das Stadtarchiv noch raus. Ähm, ja. Genau und äh, ja, ich habe da sogar Geld gelassen für Kopien irgendwie. Das haben wir auch, obwohl es gesagt, obwohl es hieß, ja, ihr müsst da kein Geld für ausgeben. Ich weiß bis heute nicht, wer es bezahlt hat, aber vermutlich wollte ich irgendjemand noch 2,50 Euro von nee, den ich hab, 7 Euro Kopien durch die Gruppe geteilt. Keine Ahnung. Ich habe persönlich 2,4 Euro für eine Kopie bezahlt, glaube ich, noch oder so. Ich habe eine Kündigung bekommen. Ha. Offiziell mit Unterschrift richtig irgendwie und keine Ahnung. Ich habe für uns aber zum Abschluss des Projektes so bei Amazon so Deko-Engel bestellt. So kleine, so... Mhm. Das war auch auf unserem Präsentationsbild ja. ja drauf. Da haben wir dann einen noch, weil es glaube ich acht Stück waren. Wir waren sieben. Ups. Ah, Frau Piep, meintest du. Äh, Frau <lacht> <lacht> Scheiße. <lacht> ja. Ähm, ja, Frau Piep. Ja. Okay, Frau, Frau Piep. Ich weiß gerade auch übrigens, welche Punkt. Band ich gerade noch erwähnen wollte. Und zwar Alpha Will mit dem äh, Titel Forever Young. Forever young. Das ist eine deutsche Band. Ich habe schon wieder vergessen, was das mit dem Konzept zu tun hatte. Okay. Also es ist der Titel, ja, ne? Das ist, ja, okay. Forever Young. Das ist eine deutsche Band, sehr, sehr erfolgreich in Amerika, 80er Jahre. Ja. Wieder was, was gelernt heute? Ähm, ich hatte irgendein Wort aufgegriffen und mein Hören hat automatisch das assoziiert. Ach, ich ich weiß nicht mehr, worum es ging. Ja. Also, da wir heute eh schon, glaube ich, überhaupt kein Konzept haben, <lacht> bespringe ich mal weitere zwei Minuten wieder zurück. Ich wollte kurz darauf zu sprechen kommen, dass äh, noch ein Vlog folgen soll von einem mhm. gewissen Dreh, wovon ein Vlog hochgeladen ist, der andere so ein bisschen auf meiner Festplatte rumgammelt und mhm. äh, darauf wartet, noch zu Ende geschnitten zu werden. <lacht> einfach Und zwar geht es um ein Stop-Motion-Projekt, das wir zusammen äh, erstellt haben. Ja, da waren wir endlich mal alle zusammen dabei. Das da war waren wir alle zusammen dabei. Alle das war die Geburtsstunde von MAM. Genau, es war eine Gruppe aus sechs Personen ähm, mit dem kreativen Namen MAM. Weil? Media Management, kurz MM, und äh, Media and Acoustical Engineering, kurz MAE. Das das zwei deswegen studieren wir. Und wir haben quasi cross-medial vereint. Verbunden. Für fusioniert. Mit einem Bam. Konzept. <lacht> genau. <lacht> <lacht> das ist trotzdem Running Gag. Irgendwie. 
Ja, also Titel dieser heutigen Folge mehr. müsste eigentlich sein, die Medien-WG, Folge Und 1, dann äh, Semester 1, ja. Konzept. So in Anführungszeichen. Die Medien WG ohne ja. Konzept, weil so gut. Nee, nee, nee. Ich würde okay. tatsächlich Medien WG als Titel für unseren Podcast, der ja feststeht. Ja. Dann ist ja unser Top-Thema heute eigentlich das erste Semester, so als Überflug. Mhm. Und dann dahinter einfach so ein Anführungszeichen Konzept als Ausruf ja, für oder, diese Folge. Oder wie machen wir es, wenn wir. Herzlich willkommen zur Medien WG. Ist auch geil, dass wir das im Podcast besprechen. Herzlich willkommen zur Medien WG. Folge 1, Konzept, erstes Semester. Ja, aber dann kommt es nicht so raus, dass wir eigentlich hier so als Running Gag dieses Mal Semest äh, Konzept hatten und was, mhm. wer weiß, was wir im mhm. zweiten oder ja, wir, wir, wir buchstabieren das einfach mal schauen ja, oder wir buchstabieren das einfach. Ihr seht das einfach dann am Ende im Titel von diesem Video oder ihr werdet das sehen. Irgendwie, irgendwie wird es im ja. Intro erscheinen. Ihr seht es, ihr seid doch nicht blöd, ihr guckt schon seit 30 Minuten den Quatsch hier und dann werdet ihr es doch wohl irgendwo gesehen haben, oder? Also letztes Mal war ich sehr zufrieden mit der Wortstelle, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendjemand das hier noch also hört. Die Leute sind alle abgesprungen. Ich Wenn du auch. das jetzt hörst, dann schreibe bitte gelbe Teetanne in die Kommentare. Äh, Teetanne, genau, nicht Teetanne. Man merkt auch, dass wir die letzten Tage sehr lange in der Uni waren. Also ich war ja, weißt du, sehr früh da und sehr spät raus. Ich nur für dich. Ich ja. nur für dich. Aber ich meine, also ich war echt lang da jetzt. Ähm, das schlage ich jetzt einfach mal so vor, wie wir wollen in den nächsten äh, Folgen auch sehr viel mehr über aktuelles reden. Ja, wir, nur die ersten Folgen sind es noch äh, Rekapitulation. Deswegen, deswegen haben wir eben auch gerade aktuell kein Konzept, weil wir, also ich habe mir ein paar Konzept. Notizen gemacht, aber irgendwie halt. kriege ich das nicht hin, gerade die zu ordnen und irgendwie die in eine sinnvolle Reihenfolge zu bringen. Ja, ja wir überfordern ja. euch einfach ein bisschen, aber ihr seid ja auch alle nicht dumm, ihr seid ja auch von der Bildungselite Deutschlands und dann werdet ihr jetzt wohl damit genau. umgehen. Da es ja, wie gesagt, dann aktueller wird, hoffe ich einfach, dass wir dann auch mehr im Thema sind, weil das uns ja. gerade noch betrifft. Ja, Aktuell wir, wir müssen wir ein halbes Jahr zurückdenken. Wir sich ein und dann wird es schon alles hier irgendwie werden. Also wohnt unserem was noch? Äh, Prozess bei, wie wir uns ein Konzept erstellen hierfür. <lacht> okay, so viel dazu. Ähm, ich schlage jetzt vor, entweder reden wir nochmal über den Kurzfilm, weil wir es schon angerissen hatten. Ja, ich würde schon okay, machen. Okay, gut. Ähm, weil ich hatte auch noch vor, ähm, über, über WGs generell zu reden. Das sollten wir das extra mal machen, weil das ist, ich glaube, da habe ich auch sehr viel zu, zu erzählen. Würde ich euch okay. auch extra machen, ja. dann okay. kann ich zwar nicht von hier erzählen, weil ich hier nicht in der WG wohne, ja. aber zumindest auch von früher. Okay, weil ich dachte, das gehört aus dem ersten Semester in einer neuen Stadt ankommen, sich da zurecht Komm, komm Kommen wir in Folge 3 dazu. Ja, dann genau, dann hier. machen wir das. Folge 3. Wohnen, da ist, äh, das ist jetzt awkward, dass ich da ah. doch... Da <lacht> okay. <lacht> müssen wir müssen wir in der Mitte des Stichs machen. Das, das, wir schwören, dass wir Folge 3 <lacht> machen. Oh, auf yeah. nächste Folge WG. Oder, was ich auch mal gesehen habe, was gut ist, einer macht äh, macht die Faust und der andere will äh, Handshake-Grab machen und dann geht das so gegeneinander. Ja, es gibt so viele verschiedene awkward Handshakes im Internet. Alter, dieser ganze Podcast ist awkward. Oder, okay. Oder ja, kennt, ihr, kennt ihr das, wenn, wenn man ja. so macht ja. und dann ist die eine Hand so tot, also der ja, ja. eine macht das so aktiv ja. und der andere ja. hat einfach so eine tote Hand da. Mhm, also ja, das war gestern in der Uni gehabt, das war ein bisschen komisch. Das, das ist immer so mega. Hand, so, Alter, lebst, lebst du noch? Oh, Hallo? Schön. Also, mein, mein Schlagzeuglehrer war immer so, der, der macht eben so richtig, also der, der ja. kann nicht irgendwie sanft, aber ja. andere haben dann eben so, hallo. Also ich habe immer gesagt bekommen, man soll einen festen Händedruck haben, weil das einfach so ein Selbstbewusstsein ausstrahlt, weil du nicht der Luschi sein willst, der da irgendwie die Hand streichelt, sondern du willst entschlossen, selbstbewusst und mit einer Vision dahin gehen, dass du ihn begrüßt, dass du dich freust oder dass du was verkaufen willst und dann sollst du einen halbwegs festen Händedruck. Nicht die Finger quetschen, das machst du nur, wenn du jemanden anpissen willst, Uh, aber halt schon fest ein Eindruck. Apropos ist. Selbstbewusstsein, wir hatten auch im ersten Mal so viel Selbstbewusstsein, dass wir einen übelst geilen Kurzen auf die Beine gestellt haben. Ich, 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 ich habe kurz überlegt, wie kommt man denn von Hände jetzt auf, auf unseren Stop-Motion-Film? Aber gut, wir können es auch über Selbstbewusstsein machen, ja. Genau. Okay. <lacht> du hast schon angefangen, Jonas. Äh, dann, okay. Äh, wir haben uns hier in diesem Raum getroffen und haben ein Konzept entworfen, <lacht> um das mal wieder zu erwähnen. <lacht> Geh jetzt, tschüss. <lacht> und zwar liegt das so ab, äh, erst haben wir überlegt, wir könnten irgendwas mit Mördern machen und irgendwie vielleicht jemand mit einer Axt irgendwie, dass der verfolgt wird. Ja, Dann so was hat man noch? Ja, Alcatraz. das ist meine Idee, weil das Alcatraz hat mich fasziniert. Kurze Übersetzung für alle, die das Alcatraz nicht kennen. Das Alcatraz ist ein Wohnraum äh, mit sehr vielen Wohnräumen, äh, sehr runtergekommen, fast ghettoisiert, aber doch ein bisschen edel, äh, mit sehr schlechten Kritiken und wirklich tollem Lebensstil hier mitten im Mitweider und ich wohne hier und darüber werde ich im Folge 3 ablästern. Ja, genau. Vor allem hat jeder Zellengenosse hier eine eigene Zellennummer. Ja, bitte, bitte fahren Sie jetzt Lass uns nicht wieder abschneiden, jetzt sind Nein, die nochmal den Kurzfilm. Ja, ich hab die Überladung ist genau. Ja. Ähm, ja, das nächste, also ich komme jetzt einfach mal zum Thema. Das Thema war dann ein zauberhaftes Frühstück. Wir haben uns gedacht, wir zaubern ein Frühstück in Stop Motion her. Dazu haben wir uns dann Gedanken gemacht in Form eines Konzepts, oh. <lacht> haben das aufgeschrieben und ich finde das so lust
Tut glaub, ein bisschen das, weh gerade. Das wird richtig <lacht> schlimm am Ende. Also dieser also Podcast das, ist die Hölle. Wer die, letzte Folge, die letzte Folge habe ich sogar ein paar Mal gehört, aber ich glaube, die aktuelle kann ich mir nicht also zweimal doch, anhören. Doch, gerade wie die Podcast, <lacht> äh, wie dem äh, Konzept-Ding. Okay. Ähm, es lief dann so ab, wir haben einfach alles aufgeschrieben im Storyboard. So, so, ach, keine Ahnung, ist auch egal. Sind dann nach Dresden gefahren, nee, nach Chemnitz gefahren. Ja. <lacht> nach Chemnitz gefahren, ein paar Wochen später und haben angefangen zu drehen. Jo. Ja. Genau. <lacht> und das Ganze begann, in welcher Uhrzeit? Was für ein Tag? Also ich glaube, wir waren... 6 Uhr morgens hier am Start, also ich, um die Technik hier aus. Ich habe meinen Wecker auf 5 gestellt an dem Morgen. Ja. Und ich glaube, ich war um 6 bei dir. Eine wichtige Information ist, wie stellst du denn deinen Wecker? Wie sehr würde dein Nachbar dich denn lieben, wenn du von dieser Story erzählst? Erzählen Sie das mal. Ja, da ich ja auch hier in einem gewissen äh, Gefängnisbau wohne, ist es so, dass... Also ich bin eh so ein Typ, ich stelle mir meinen Wecker auf 5 Minuten Takt. Mhm. Und dann wie klingelt oft? der auch locker mal eine Stunde durch. Also, das, der klingelt, jetzt muss ich rechnen können. Wie viel ist das in einer Stunde? Zwölf oh. Mal. Mhm. Fünf Gut. Mal zwölf ergibt. Ja. ja. Genau. Zum Glück, weil Sie haben das Mathe das, erste das hat, das, hat, das hat einen Grund, warum ich Medienmanagement studiere, denn es ist ein Studiengang, in dem keine Zus äh, Zulassungsvorausforderung Mathematik ist. Wir haben auch keine Mathematik. Ja, wir haben nicht mal Englisch. Englisch muss einfach können. Mathe nicht. Ist ja. gut. Ähm, genau. Also, meine Nachbarn haben mich am diesem Morgen wahrscheinlich geliebt, denn äh, es ist ungefähr so, man hört alles. <lacht> Aber nur ungefähr. Ja, ungefähr. Ja, und halt in der Realität, Realität ist es aber fast schon über eine Übertreibung. Wenn der Nachbar gerade im Bett ein bisschen aktiver ist, dann kriegst du das mit. Wenn der Nachbar auf dem Klo ist, kriegst du das mit. Also eigentlich alles ganz Wenn entspannt. der Nachbar atmet? Äh, je nachdem, wie laut er atmet. Ja. Mit dem Bett hatten wir schon. Ja. <lacht> also, Oder bohrt. Ja, das ist auch so ein bisschen, als wenn man hier über so einen arabischen Bazar geht. Man hat... In jedem Flur einen anderen Geruch. Moin, also, okay. Leute, Folge 3. Heute, ja, Eve, ich wollte gerade sagen, wir waren wir haben so viele Teaser jetzt gestreut. Ja, okay. Wieder in der Weg. Ich meine, wir können auch gerne über die WG jetzt schon erzählen. Nein, 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 wir bleiben nein, jetzt mal nein, bei einem. Okay. So, so ein Thema, das wollen wir extra noch upgraden. Das ist quasi oh. das Herzstück ja. vielleicht noch der nächsten Folge. Also du hast deinen Wecker tausendmal gestellt, alle genervt und dann... Ja, aber du hast genau. genau. Hast du es, es begann ja irgendwie so, dass äh, meine, ihr, ihr beiden wohnt ja im selben Haus, im selben Hauskomplex mhm. um, und ihr habt dann schon die Technik irgendwie zusammen... Um, wie nennt man das? Gestellt. Kann das was? Zusammengestellt, zusammengepackt. Wir haben genau. das Auto verladen. Mir ist gerade das englische Wort eingefallen. Da habe ich den ja. genialsten Loop auf YouTube überhaupt gemacht. Einfach, ich hatte nur ein Bild, wie du die Tappe runtergegangen bist ja. und dann dieses Bild irgendwie siebenmal wiederholt. Mhm. Falls euch auch diese ganze Beschreibung gerade zu hören ist, genau äh, beim Leon auf dem, äh, Leon sagt schon, Jonas auf dem YouTube-Kanal kann man ein, eine sehr schöne erste Zusammenfassung von der ersten Hälfte des, des ersten Drehtages, Drehtages ja. äh, sehen. Genau, es gab nicht zwei Drehtage. Und der erste Drehtag war, wie gesagt, von früh um sechs, sage ich jetzt mal vielleicht. Genau, also wir sind um sechs hier losgefahren. Um sieben waren wir dann, glaube ich, in Chemnitz. Ja. Und ich denke mal so um 7.30 Uhr haben wir dann ausgeladen, ja. das ganze Zeug, haben aufgebaut. Und ich glaube um ja, wir haben, 9, 9.30 Uhr haben wir begonnen. Wir haben begonnen und waren dann so um 18 Uhr, glaube ich, fertig, irgendwie sowas. Ich glaube 18 Uhr, 18.30 Uhr waren wir fertig, ja. Genau, das war an einem Samstag, glaube ich, noch. Ja. Ähm, wir haben halt das komplette Wochenende geopfert für die Uni, was auch häufiger mal so vorgekommen ist. Also das ist jetzt... Nicht unnormal. Gerade als Medienstudent, glaube ich, sollte das auch. Genau, das ist ja so das Ding, wir verdienen unser Brot mit unserer Körperkraft, äh, während die anderen Studiengänge schlau sein müssen, weil sie irgendwelche krassen Formeln berechnen. Ich möchte aber auch nicht tauschen, weil in Biologie da so ja, riesen Wälzer auswendig lernen, ja, wäre auch nicht meins. Ja. Nee, also, also das ist mir lieber, mal einen Samstag zu opfern und irgendwie geilen klar. Scheiß zu machen. Also meine Freundin, die hat so ein Chemiebuch, was sie <lacht> mal mit durch die Gegend schleppt. Das sieht aus wie die Zusammenfassung aller Bücher, die so aus der Hölle kommen, die du in der, in der Schule dabei hattest. Also nein, das, das will man einfach nicht haben. Also echt nicht. Zurück zum Thema. <lacht> Auf jeden Fall waren wir dann in dieser Wohnung und haben ein Stop-Motion-Projekt gemacht. Was ist denn Stop-Motion überhaupt? Ja, das Was ist, ist das? Das ist quasi so Daumenkino. Wenn du so genau. einzelne Bilder hast, die zusammenklatscht hintereinander. Ja, das ist eine gute Beschreibung. Ja. Genau, genau also wir haben so um die oh, 16 Frames pro Sekunde. Was hatten Mindestens? wir? Mindestens. Wir hatten genau, nee, so nee, maximal. Minimal 8, glaube ich, und maximal, glaube ich, 16. Genau. Ne, wir hatten, glaube ich, zwischen 16 und 20 Frames, oder? Wir hatten, wir hatten 16. Genau. Ne, wir hatten 16. durchaus viele Umsprüche. Wir haben, glaube ich, angegeben, wir hatten 16, aber... Wir hatten 16. Ja. 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 Wir, wir hatten, wir hatten Sehr 16. geehrte Frau Professorin, wir hatten das nicht immer... Äh, wir hatten das manchmal mehr, manchmal aber, weniger, aber... Wir hatten 16. Auf jeden Fall war uns äh, verboten, ein Bewegtbild zu nehmen, was wir tatsächlich beim Stop Motion auch nicht gemacht haben, sondern ja. wir haben eben fotografiert. Ähm. Naja, wir haben ein Bewegtbild... Naja, im, im Stop Motion Teil. Ich rede jetzt vom so, Stop Motion Teil, okay. da haben wir auch nur fotografiert. Ja. Da lief es eben so ab, ähm, wir haben zum Beispiel ähm, Rührei gemacht, das haben
Würstchen und Bacon angebraten. Genau. Wir haben äh, Orangensaft gepresst und dabei ja. eine Orange auf dem Press. Ding sind dumm, sind da, ja, da also gedreht. Saft. Ich denke mal, wir können auch ein paar Bilder ja. einblenden ja. einfach. Wir können leider ja. den Film nicht zeigen, weil wir noch nicht geklärt haben, ob wir überhaupt Rechte an diesem Film haben, äh, die wir uns vielleicht noch einklagen werden. Mal schauen. Äh, auf jeden Fall kann es sein, dass die Hochschule das auch irgendwo hochlädt. Das weiß man aber nicht so ganz. Also wir können wir leider nur Bilder zeigen. Wir verweisen einfach auf das ähm Reines Dienstmaterial. Genau, Sowieso. also Reines Dienst haben wir. wir, wir können eben zeigen, wie wir es gedreht haben, wir können aber aktuell das Endprodukt einfach nicht zeigen, ja. weil das eben noch in der Bewertungsphase das ist, sag ich ja mal. In der Hochschule rum. Auf jeden Fall ist es noch in, in der Schwebe, genau, und dann genau. müssen wir einfach gucken, wie es jetzt läuft, ähm, aber auf jeden Fall können wir zeigen, wie wir es gedreht haben, was ja schon mal ganz interessant ist. Ähm, genau, es lief eigentlich echt erfolgreich, bis auf ein kleines Problem unseres Kameramanns. Ich? Was, was gab es da für Probleme? Ich weiß von nicht. So, was, was also das, das Bild, die Einstellung. Was? Wie? Ach, ja, also. Ja, ich habe mich sehr dafür geschämt. Wir haben tatsächlich, also ich habe, ich war dafür verantwortlich. Wir haben tatsächlich nicht, also ich, ich, ich war, stopp, nicht wir. Ich rede gerne von der Wirtschaft. Ich, ich habe es verkackt. Also wirklich, ich habe es wirklich reingeschissen. Ja. Weißt du, so ein, so ein Film, normalerweise guckt man den in 16 zu 9 und so ein Foto ist üblicherweise in einer 4 zu 3 Auflösung. Ich war aber so damit beschäftigt, überhaupt meine Kamera, die ich dafür neu hatte, die DH5, äh, zu kapieren und wirklich vollständig zu durchdringen in, ich glaube, ich hatte die zwei Tage vor dem Dreh gekauft erst, Ach, krass, das wusste ich dass die nicht. wirklich zuverlässig funktioniert und ich da nicht stehe und, äh, scheiße, wie komme ich jetzt hier ein Foto? Ähm, das lief auch, glaube ich, halbwegs gut, aber ich habe nicht daran gedacht, dass wir Fotos ja in 4 zu 3 aufnehmen und dass es in 16 zu 9 Film ziemlich scheiße aussieht. Ich vermute mal, die meisten Gruppen haben das auch so gemacht, die waren genauso dumm wie ich, aber das ist ja keine Entschuldigung. Äh, vor allem nicht, weil ich schon länger mal Film und Fotos mache, wir haben uns dann darauf geeinigt, den Songtext äh, einfach rechts einzublenden und den ein bisschen mitlaufen zu lassen. Und Songtext ja. daher, weil wir für diesen Stop-Motion-Teil des äh, Frühstücks zu bereiten einen eigenen Song geschrieben haben. Wir haben das sozusagen, das bebilderte Material haben wir dann mit Text untermalt und dazu gereimt, einfach so genau. einen einfachen Songtext. Das war jetzt nichts ja, Weltbewegendes. Ja. Und in dem story plattwist hatten wir noch einen Teil Bewegtbild, als, einfach als Gegendarstellung, äh, um das ein bisschen aufzuhübschen, um die Story voranzutreiben. Und weil wir eigentlich auch Bock hatten, einfach ein bisschen Bewegtbild zu machen, <lacht> sind wir mal ehrlich. Und das war natürlich schön 16 zu 9, 4K, 60 FPS, 10 Bit, es lebe die Gehaupfilme, würde ich mal sagen. Damit war die Hochschule bestimmt überfordert, aber wahrscheinlich haben die sich das nochmal Das war vor allem einfach und praktisch, denn wir konnten einfach Marius am Sonntag beim Aufwachen beobachten. Ja. Genau, ich habe dazu noch eine ziemlich geile Geschichte. Und zwar haben wir nämlich, was wir noch nicht sehen können auf deinem Kanal, leider, das wird dann noch kommen, ähm, diesen Bewegt. Äh, Filmteil, heißt das so? Ja, ja. Bewegteil, ja. Bewegteil, Film, Film, Teil. Konzept. Konzept. <lacht> Haben wir nämlich an dem Sonntag, auf dem darauffolgenden Tag, ähm, gedreht. Und wir, äh, ich und meine WG, meine WG und ich, der ne? ja. Esel nennt sich nur zuerst, ähm, haben die Tage davor auch sehr viel Pizza gegessen und sehr viel Bier getrunken. Aber dann nicht einfach so, das hatte einen Grund. Das hatte tatsächlich einen Grund. Das war, wir, das war das das Konzept Vorbereitung auf die Rolle. Das war Requisitenbeschaffung. Also, ja. ich würde mal sagen, bessere Mitarbeit geht nicht. Nee, deswegen. Also, also, wir haben nämlich leere Pizzakartons, die teilweise richtig schäbig, äh, dreckig noch waren. Mhm. So fettig noch an manchen Stellen. Fettig. Ja. Und auch so halb, oh, nein, die, die waren die waren das leer, aber so Bierflaschen halt genommen. Und die haben wir beim Leon hier in dieser wunderschönen Wohnung. Auf ähm, mein Bett. Auf sein Bett, was man gerade nicht sieht. Mein Bett. Also, es Bett. geht rechts noch weiter. Genau, danke für die. Ähm, da haben wir diese ganzen ähm, Pizzakartons, Bierflaschen, Chipstüten, Klopapier, Rollen. Das war wirklich eklig, ja, schäbig, ja, eklig und, und schäbig. Gammligen Stuff Jetzt auf seinem Sag Bett doch nicht, verteilt. dass du noch nie Chips im Bett gegessen hast. In dem Bett tatsächlich noch nicht. Oh, oh shit. Zu Hause schon, aber da hat Mutti das auch weggemacht. Genau. Na gut, das findest du dann einfach ein paar, paar Monaten noch. Ja, gut. Also, und wir haben halt ähm, die, die Story dahingehend weiterentwickelt, dass äh, meine, also die, die Person, die ich verkörpern durfte, ähm, quasi ein, ich würde es drogenabhängigen Menschen. Vielleicht schon ja, fast. ganz so krass würde ich nicht sagen. Ja, aber schon ja, so aber Alkohol ja. ist schon eine Droge. Es war auf jeden Fall jemand, der... Ja, also genau, also drogenabhängig würde ich jetzt in dem Sinne... Okay. Also, man, man gibt sich dem Rausch mal hin ja. und lebt diesen dann am nächsten Morgen aus. Achtet nicht unbedingt auf seine Mitmenschen, vor allem nicht auf seine Frau, die einem eigentlich lieb und wertvoll sein sollte. Und genau, und dann bin ich sozusagen dann völlig verkatert aufgestanden so und äh, habe einen Zettel entdeckt an meinem Schrank, also an ihrem Schrank, äh, von meiner imaginären Frau, die ihn verlassen hat. Und das ist so die Story so ein bisschen. Und gleichzeitig hat sich halt dieses Frühstück aufgebaut und alles Magic und Happy und Geil und das ist dann halt dieser Plot-Twist. Genau. 
Ja. Und die witzige Geschichte, die ich angeziesert hatte, aber noch nicht ausgeführt hatte, war nämlich, dass ähm, meine Wohnung quasi ähm, von diesem Gebäude hier, ich sag mal maximal fünf Minuten entfernt ist, wobei nicht mal zwei, drei Minuten oder so. So wie jedes andere Gebäude in Mittweiler. Ja, genau. Also <lacht> uns trennt schon eine Straße, ähm, über die man halt laufen muss. Ist aber die und gleiche Straße? Also dieselbe Straße, ja, für ganz, ganz nee. ewig weit. Das ist die nee. Bahnhofstraße und bei mir hier die Straße ist die Feldstraße. Das ist ein großer Unterschied. Ja, gut, das ist ja die Stimmt, wir sind ja Da gab es tatsächlich kurz eine Straßennamenänderung. Aber das ist auch hier die Parallelstraße. Da halte ich nur für ja. 10 Meter, 15 Meter, aber ja. ja das stimmt, ja, das stimmt. Ähm, kam, äh, weil bei mir im Haus nur Studenten wohnen, äh, irgendwie, und ich ganz oben wohne, und ich habe mit diesem Bierkasten und diesen ganzen Pizzakartons, und ich, ich war noch ungewaschen, und ich hatte noch so richtig schön zerstörte Frisur, weil ich sehr authentisch wirken wollte. Ich sah wirklich aus wie der letzte Vorher, ich vermutlich. Ka kam ich da so runter, danke. <lacht> kam ich da so runter aus meiner Wohnung, und dann kam irgendeine, ich denke mal, es war eine, eine, eine Mutter von irgendjemandem aus dem Haus mir entgegen, und hat das so übelst komisch geschaut, von irgendwie, was, was was will der hier, was macht der hier, das sieht irgendwie verballert aus. Ich habe die dann noch so gegrüßt, ganz fröhlich, und die dann so, ach, hi, <lacht> irgendwie so, und bin ich auch weitergegangen, und das fand ich irgendwie total witzig, mhm. weil mir auch auf dem Weg hierher, es war sehr windig an dem Tag, auch haben zu ein paar Pizzakartons runtergefallen sind, die ich aufgesammelt habe noch. Ja, es war vermutlich so eine komplett entsetzte erst die Mutti, und dann halt <lacht> ja. bei dir in der WG müsste man eigentlich eh schon, also in diesem Haus mit lauter WGs müsste man eigentlich eh schon auf das Schlimmste gefasst sein. Ja, und dann ja. kommt halt so ein Marius, total stinkend und äh, dreckig und voller <lacht> ekliger, <lacht> noch dreckiger Sachen daraus. Ja. Ja. Aber ey, worüber ich immer noch staune ist, dass ihr in eurem Zimmer ein Waschbecken habt. Ja, das stimmt. Das ist Was krass. auch sehr häufig schon missbraucht wurde in, in Wegen, die man hier nicht weiter läutern wollen würde, weil es so ab 18 striken müsste. Jetzt habe ich noch jetzt, mehr Angst vor jetzt, dem jetzt, Ich bin auch gerade verwirrt. Also ich weiß ja, wie es aussieht. Es ist nichts Sexuelles. Aber ja. Hä? Immerhin. Ja. Habt ihr das so als Sangria-Ding genutzt? Nein. Das ist, aber das stelle ich mir ekler vor, wenn du das hier unten das Ding abschraubst. In so einer, so einer Studenten-WG, wo vielleicht war Missbrauch noch etwas das falsche Wort, um einfach mehr Klicks zu teasen, aber es waren, es sind Sachen damit passiert. <lacht> Egal. Andere, das also, wer das wissen will, der schreibt einfach Marius an, äh, ja, schreibt einfach in die Kommentare. Und ich werde vielleicht auch nochmal etwas genauer drauf eingehen. Ich bin gerade echt verwirrt, also ich, es rattert auch bei mir, aber ich habe keine Ahnung, was. Ich weiß dass die das irgendwann mal gereinigt haben und es wohl super eklig gewesen sein muss. Wir kennen die Menschen, die auch schon mit der Lassenschaften reingemacht haben. Nee, gar nicht, tatsächlich gar nicht. Ich werde zum dritten, also in der dritten Folge. Oh, Tease auf die dritte Nochmal. Folge. Genau. Wenn der überhaupt Fänger nach 46 Minuten, wie in jeder guten Serie. Ja, genau. Ja, ja, ja so gut. und mal schauen. Mhm. Wortsetzung folgt. Genau. Ja, und ansonsten kann man auch allgemein sagen, dass äh, vor allem der Stundenplan, wenn man den so nennen will, im ersten Semester noch relativ strikt war. Also wir hatten von früh um 8 bis nachmittags 13, 13 Uhr circa, glaube ich, meistens. Ja, oder da so, war erstmal Pause dann und dann, dann Pause und dann ging es weiter. Und dann halt nochmal irgendwie eine Vorlesung oder so. Also, also wir, hatten, ja, wir hatten nicht so lang, so lang, also wir hatten, wir haben diesen Semester, finde ich, mhm. länger nach hinten raus, irgendwie so ja, bis ja. 19 Uhr oder so. Das sowieso, ja. ähm, wir hatten letztes Semester meistens bis 17 Uhr maximal. Also ich glaube, 19 Uhr mhm. hatten wir nur einmal oder so. Mhm. Oder überhaupt nee, gar nicht. Aber gar wir, nicht. wir hatten nee, den Großteil, wir also wir hatten halt immer von 8 bis 19 Uhr auf jeden Fall durchgehend gehabt, eigentlich fast jeden Tag, glaube ich. Früh morgens aufstehen. Und das finde ich extrem gut, dass es dieses Semester nicht so ist. Das ist quasi eigentlich ab 14 Uhr bis abends. Ja. Wobei ich echt jetzt die letzten zwei bis drei Wochen zumindest ja. war ich, also wir haben diese Messe theoretisch jeden Freitag frei, weil ja. da kein Kurs für uns stattfindet. Aber ich habe es okay. noch nicht geschafft. Also ich war bis jetzt jeden Freitag in der Uni, außer letzte Woche, weil da Feiertage waren. Aber ähm, ich habe bis jetzt immer Freitagtermine und theoretisch auch vormittags eigentlich fast jedes Mal jetzt inzwischen. Ja, genau. Das ich habe auch, auch immer auch einen immer irgendwie einen Struggle. Also Durch Projektarbeit, ja. also Musical kommt bei mir dazu, da vielleicht Projektarbeit. Vielleicht wir da auch noch mal einfach sagen, was wir noch alles so nebenbei im Studio machen, aber das sollte auch nochmal eine Folge sein. Denke ich mal auch, das, ist, das sprengt jetzt ein bisschen den Rahmen, weil alles, jeder hat ja, irgendwie andere Projekte, die er angeht. Und keiner von uns hier das hat ist ja das geil an Medien. Und Langeweile so, ja. Das ist geil an Medien und Medienmanagement auch generell. Wir studieren dasselbe zum selben Zeitpunkt, aber wir haben teilweise wirklich komplett unterschiedliche Wege einfach. Wege. Ja. Und trotzdem finden wir uns mindestens einmal im Monat zusammen. Vielleicht. Das stimmt, um hier nochmal drüber zu sprechen, ja. Genau, was so. sehr, sehr cool ja, ist. Im ersten Semester haben wir sehr, sehr viel eigentlich in der Konstellation gearbeitet ja. und jetzt im zweiten Jahr eher wenig tatsächlich. Ja, genau. Quasi gar nicht. Oder wo wir im gleichen Modul sind, sieht man sich ja auch tatsächlich eher seltener. Ja. In vielen du Sachen. In derselben Seminargruppe. In der selben Seminargruppe, genau. Ja, genau. Ja. Also man entscheidet hier mit weiter schon, zumindest jetzt ab diesem Semester langsam, in welche Richtung man gehen will, welche Richtung man äh, sich spezifiziert. Es wird sicherlich dann wieder Überschneidungen geben in anderen Projekten, also es ist ja nicht ausgeschl
jeder hat jetzt, geht jetzt so langsam seine eigenen Wege und das ist eben auch ein bisschen, glaube ich, was die Hochschule hier ausmacht, dass man schon auswählen kann, in welche Richtung man sich weiterentwickelt und in welche Richtung man gehen will und einfach ja, sich eigentlich selbst auch ein bisschen seinen Stundenplan baut. Es gibt eben die, das Grundgerüst, was gestellt wird, aber alles drumherum baut man sich eigentlich selber. Und mit weiter ist das, was man draus was macht. du draus machst, genau. Ich draus mache. Also nur ich persönlich. Die anderen dürfen ja nicht so entscheiden, aber also vor allem ja nicht. Diktator Sondern, Marius. Genau. Mit weiter ist das, was ich draus mache. <lacht> genau. Ich würde sagen, wir haben eine komplett wilde Achterbahnfahrt an Podcast äh, oh ja. heute absolviert. Ich bin ja. auch ein bisschen geschwitzt gerade. Also. Ich muss auch gerade noch mal kurz reinkrätschen, tut mir leid. Ja? Und zwar ist mir gerade noch ein vielleicht mittelgroßes Thema eingefallen, und zwar das Medienforum. Das war auch noch mal im ersten Semester, wo wir... Oh, wo wir als Gast, also ich würde über das Medienforum auch noch mal reden. Darüber, wenn wir dann auch unsere... Projekte so vorstellen, die wir noch so nebenbei machen. Das denke ich auch. Also wir können wir können sagen, dass wir beim, ich würde nur ganz kurz einen Überblick geben, wir waren eben beim ersten Medienforum reine Gastzuhörer, äh, konnten uns eben mal angucken, wie diese Panels ablaufen, wie die Talks ablaufen, ähm, konnten an Workshops teilnehmen, aber auch genau, dazu würde ich später mehr reden, weil jetzt ja wir auch mehr involviert sind dann. Aber ich habe dann auch immer so einen Blick, genau. gerade die Leute, die jetzt nicht mit weiterkommen oder erst noch, erst noch mit weiterkommen und uns vielleicht anhören, weil sie wissen wollen, was man so als ja, Medienforum genau. macht. Das Medienforum ist das äh, Deutschland, vielleicht sogar weltweit einzige Medienkongress in so einer Größe oder überhaupt Medienkongress. Also, äh, wir bezeichnen es als Studenten. Deutschland größtes von Studierenden ja, organisierte Medienfachkongress. Ja. Genau, richtig. Zumindest hier an der Hochschule. So wird es von uns an der Hochschule als... Vorgabe gegeben. Das heißt, genau. da kommen haufenweise Experten aus der Medienlandschaft und erzählen in Vorträgen über verschiedene Dinge, über YouTube, über VR, über Video, über, Medien. über Druck, über Medien halt. Medien. Alles, alles querbeet. Und äh, es gibt Workshops, wo man sich ausprobieren kann. Es gibt auch einen Recruiting Lounge, wo man verschiedene Unternehmen äh, herantreten kann für Praktika, unbezahlte, teilweise auch bezahlte, <lacht> äh, oder halt auch für Jobs oder ja, Dinge halt. Äh, also zwei Tage purster Medienwahnsinn. Zwei Tage? Drei Tage. Zwei. Aber es gibt auch noch so eine Aftershow. Ist das nicht ein dritter Tag? Ja. Egal, nee, zwei, also die, zwei die, die Tage auf jeden Fall. Fachkongresstage sind zwei. Und da verwandelt sich der langweilige ZMS-Quatschbau in ein durchaus interessantes, voller LED-Panels, beleuchteter... Mit Autos vorm ZMS. Mit Autos mit vor der Autos. <lacht> Werbung <lacht> drauf. War nicht sehr gut. Äh, ja, Medien. Äh, jetzt habe ich genau. meinen Satz kaputt gemacht bekommen. Egal, alt Medien und cool aussehend und eigentlich eine geile Veranstaltung und darüber erzählen wir sicherlich. Und das ist aber auch die Geburtsstunde unseres Podcasts gewesen. Ich wollte gerade sagen, wir, haben bei einem, also wir waren bei einem Workshop auf jeden Fall alle und zwar den Podcast-Workshop. Ja. Man sieht aber, dass wir nicht besonders gut aufgepasst haben. Wenn man diese Folge ja. bis hierhin gehört hat, ist es schon mal <lacht> Chapeau, weil äh, ich glaube, es ja, wird danke, keiner. <lacht> es wird, also diese, okay. Ich grüße meine Leute vom Goethe-Gymnasium in Chemnitz vielleicht. Die, die, die werden das <lacht> weiß, der, Alkohol. Und immer, wenn du Grüßen ist also, der Feind des Hörers, so das weißt du, ne? Was? Grüßen ist der Feind des Hörers. Okay, gut. Dann können wir das noch rauscutten. Oder? Wollen wir uns noch weiter unbeliebt machen oder wollen wir das Ding hier einfach essen und sagen, <lacht> ich hey, einfach sagen wir sagen, vielen Dank fürs äh, über, Zuhören, über fürs Einschalten. Für das Aushalten dieses Podcasts. Für das Aushalten dieses Podcasts. Ja. Ich glaube, ähm, wir geloben Besserung für die nächste Folge und ähm, verabschieden uns und sagen Tschö und Tschö. bis zu einer nächsten Folge dann, die hoffentlich besser wird. Auf Tschö. jeden Fall. Tschüss. Alter, war das awkward.